बिस्मिल्लाम वेलकम बैक टू हॉक कॉलेज लाहौर चैनल आज मैं आप लोगों को जो है वो यू टी लाहौर में अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल किया जाएगा उसके मतलब गाइड करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मैंने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है आप जो है वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर लें ओपन करने के बाद आपके पास पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा यहाँ पे दो लिंक आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं अप्लाई फॉर एडमिशन में क्लिक हेयर इफ़ यू हैव एंट्री टेस्ट रोल नंबर जिन स्टूडेंट्स ने पहले एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ था वो यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ एंट्री टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था एफ वाले स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओवरसीज होते हैं वो भी एंट्री टेस्ट जो है वो के लिए आ नहीं सकते इसलिए उनका एंट्री टेस्ट एग्जामेशन दी गई है तो वो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो अप्लाई करेंगे इसके लिए वीडियो यू लाहौर ने खुद से बना दी है आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इस लिंक को फॉलो करना है लेकिन मैं आज आपको उन स्टूडेंट्स के लिए बताने लगा हूं जिन्होंने जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा गया है अपना रोल नंबर एंटर करें जो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे पहले एंट्री टेस्ट की जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त मिला था वो आपने यहाँ पे लिखना है मैं एक रोल नंबर जो है वो मैंशन कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है वो आपने अपना सी एन आई सी नंबर देना है जिन स्टूडेंट्स का सी एन आई सी नहीं बना हुआ वो अपने बेफॉर्म पे नंबर देख सकते हैं उनका सी एन आई सी नंबर होगा तो वो नंबर जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है मैंने नंबर एंटर कर दिया लॉग इन के बटन या रजिस्टर्ड के बटन पे जो है वो क्लिक करना है आप देखेंगे एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से सेव है ये वही इन्फॉर्मेशन जो आपने ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने एंट्री टेस्ट के वक्त एंटर की हुई थी इस पोर्टल पे तो मजीद इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर करनी है वो यहाँ पे आपने गार्डियन की इनकम है सपोज दैट किसी के फादर या मदर एक लाख रुपया जो है वो कमाते हैं तो आप यहाँ पे वन लाख लिखते हैं अपनी मदर का नाम लिखना है ऑर्फन है यस और नो पे जो है वो आपने चेक करना है ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस वो ही लिखें जो आपका पहले से ईमेल एड्रेस है जो कि आपने एंट्री टेस्ट के वक्त जो है वो एंटर किया था तो उसके बाद हमारे पास चूज क्वालिफिकेशन फोर टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन आर गिवन है इंटरमीडिएट जो कि मोस्टली स्टूडेंट होते हैं डी कुछ स्टूडेंट्स डी के बाद भी एडमिशन लेते हैं ए लेवल के स्टूडेंट्स और बी स्टूडेंट्स uh, जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं तो मैं इंटरमीडिएट के जो है वो स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं इंटरमीडिएट को चूज करूंगा तो इंटरमीडिएट में हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है एक फर्स्ट ईयर मार्क्स और एक मैट्रिक मार्क्स फर्स्ट ईयर मार्क्स में आपने जो है वो अपने नंबर एंड जो है वो यहाँ पर लिखने हैं टोटल मार्क्स आपके फोर आउट ऑफ फाइव और बोर्ड लाहौर है बोर्ड रोल नंबर जो है वो हमारे पास सेवन फाइव टू वन डबल जीरो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो है वो एंटर करना है यहाँ पे आपने अपने मैटर के मार्क्स बोर्ड और बोर्ड रोल नंबर जो है वो आपने एंटर करना है स्टूडेंट आपने सही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है क्योंकि एक दफ़ा जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आप से मिस्टेक से भी गल, जो है वो गलत एंटर होगी स्पेशली जो है वो एजुकेशन के मतलब तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट कर सकती है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्दर एजुकेशन नहीं ले सकेंगे इसलिए जो है वो केयरफुली अपनी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर करनी है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक का आपने भी जो है इसी तरह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना है और फिर यहाँ पर अगर आपने जो है वो हिफ्स किया हुआ है या आप जो है वो स्पोर्ट्स की बेस पे जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं हिफ्स वालों को 20 मार्क्स मिलते हैं और स्पोर्ट्स वालों को जो है वो एक कोटा ही अलग से होता है तो उन दोनों में से अगर कोई कैटेगरी है तो आपको यहाँ से बॉक्स को चेक करना पड़ेगा मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो ना हाफज कुरान है और ना जो है वो स्पोर्ट्स है तो फिर आपने इस बटन पर क्लिक करना है उसके बाद जो विंडो ओपन होगी वो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो पढ़ लेनी है और डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के आगे आपने मूव करना है इनमें जो है वो आपको बताया गया है कि प्रेफरेंस 
को एहतियात से लिखें क्योंकि प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं की जाती कैटेगरी जो आपकी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं लाइक ए वन है जो ओपन मैरिड होता है ए टू है अगर आप जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं एस कैटेगरी है अगर आप ओवरसीज़ हैं इसी तरह मुख्त कैटेगरीज हैं आप कैटेगरीज पोर्शन जो है वो प्रोस्पेक्टस में से पढ़ के अच्छे तरीके से जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं उस कैटेगरी में ही अप्लाई करें उसके बाद जो है वो मेरिट कैसे बनता है मेरिट जो है वो बनाने का फार्मूला होता है कि 25 परसेंट आपके मैट्रिक के मार्क्स 45 परसेंट आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स और 30 परसेंट आपके इंट्री टेस्ट के मार्क्स अभी इंट्री टेस्ट नहीं हुआ तो इसलिए आपका रिजल्ट नहीं है तो आप सपोज कर सकते हैं और उस मैर उसके हिसाब से आप एक अपनी एग्रीगेट परसेंटेज बना लें सपोज दैट जो स्टूडेंट है इसकी परसेंटेज जो है वो सेवेंटी बन रही है अब इस विंडो पे, पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी इसमें आपको फीस की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मिलेगा डिसिप्लिन कैंपस और कैटेगरी यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस देनी है अब अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका क्योंकि प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होगी तो आपने प्रेफरेंस कैसे देनी है आपने जो मेरिट डिटरमिन किया जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आपके जो है वो एग्रीगेट 74 परसेंट बने अब आप यू की साइट पे वापस जाएं और वहाँ पे ओल्ड मेरिट लिस्ट दी हुई है 2019 की उसमें आप देखें कि आप कौन सा मेरिट जो है वो आपके मेरिट के करीब तरीन है उससे एक ऊपर कैटेगरी या दो ऊपर कैटेगरी आपने जो है वो फर्स्ट चॉइस आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से आप देख सकते हैं आप वो वाला प्रोग्राम फर्स्ट चूज करेंगे या तो आपको बहुत पसंद है और आपके मा जो है वो एग्रीगेट भी उसके मुताबिक है वो वाला सेलेक्ट करें और सेकंड और थर्ड और सो so ऑन आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड थर्ड प्रेफरेंसिस वो वाली प्रेफरेंसिस चूज करनी है जो आपके मेरिट के करीब करीब हो बेशक वो किसी भी कैंपस में हो वो मेन कैंपस में हो वो सब कैंपस में से किसी के लिस्ट में हो आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ की प्रेफरेंस को जो है वो चूज कीजिएगा मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ प्रेफरेंस चेंज नहीं होती तो इसलिए अभी ही जो है वो आप अपने मेरिट को पहले से एक रफली आइडिया डिटरमिन करके उसके हिसाब से जो है वो प्रेफरेंसेस एंटर करें जब एक प्रेफरेंस हो जाए तो उसके बाद आपने जो है वो ये ऐड न्यू प्रेफरेंस ऐड न्यू प्रेफरेंस आप छः सात आठ दस जितनी भी प्रेफरेंसेस आप ऐड करना चाहते हैं आप प्रेफरेंसिस ऐड कर सकते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है नो मोर प्रेफरेंसिस गो टू नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा इसमें आपने जो प्रोस्पेक्टस परचेज किया था उसकी बैक कवर के एंड पे एक वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा वो कोड यहाँ पे आपने एंटर करना है डेक्लेशन के बॉक्स को चेक करना है और सेव एंड प्रिंट एप्लीकेशन को जो है वो आपने प्रेस कर देना है उसके बाद आपके पास जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रेफरेंस फॉर्म होगा वो प्रिंट हो जाएगा आपके सामने इसको जो है वो आप एज पीडीएफ सेव कर लें आप यहाँ पे जो है वो इसका प्रिंट ले लें इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर और जो हिव्स और स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट ट्वेंटी को हिव्स का और ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को जो है वो स्पोर्ट्स का होगा उनको बगैर किसी नोटिफिकेशन या बगैर किसी ई कॉल के बगैर जो है वो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाना है और अपना टेस्ट परफॉर्म करना है विदाउट टेस्ट उनकी जो है वो वो वाले मार्क्स या कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी ये थी आज की वीडियो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ गई होगी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको गाइड करूँगा थैंक यू अल्लाह हाफ